আজ আমাদের গন্তব্যস্থল বনগা প্রথমে ট্রেন থেকে নেমে একটি টোটো বুক করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম বনগার যেসব বিখ্যাত জায়গা আছে তা ঘুরে রাখার জন্য প্রথমে চলে এলাম বনগায় এই অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের মন্দির যদি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না যারা এখনো পর্যন্ত এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন ঠিক বলতে হবে না তবু সতেরো আঠারো বছর আগে এই পুজো কোন কোন ইতে অনুষ্ঠান হয় পুজোটা হয় পুজোটা হচ্ছে আপনার জানুয়ারি মাসে বড় অনুষ্ঠানটা হয় আপনার হচ্ছে ফার্স্ট জানুয়ারিতে পাঁচ তারিখ না ছ তারিখে অনুকূলচন্দ্র অনুকূল আর এখানে প্রত্যেক মাসে সৎসঙ্গ হয় মাসে অনুষ্ঠান হয় লোকজন খান এখানে বড় বড় কড়াই দেখছিলাম হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে যেমন আজকে তো রাত্রিবেলা অনুষ্ঠান হবে আবার বৃহস্পতিবারের উপরে লোকজন খাওয়ানো হয় দুশো চারশো পাঁচশো যাওয়া হবে সবাইকে খেতে দিতে হবে না প্রতি বৃহস্পতি পরে নয় প্রত্যেক মাসে দ্বিতীয় রবিবারে এমনি ওটা হবেই তা বাদে সব আমাদের গুরু ভাইরা আছে এদের অনুষ্ঠান থাকে তো বাড়িতে দেখা আছে কারোর বাবা মা আগে ছে মা মারা গেছে মেয়ের জন্মদিন এই উপলক্ষে কারো বিবাহ আছে সেই উপলক্ষে কেন অনুষ্ঠান পাঠ হচ্ছে বাংলার তথা পশ্চিম বাংলার অর্থকরী ফসল পার্চাস এই অঞ্চলে ম্যাক্সিমাম জায়গায় হয়ে থাকে আমরা যে সময় এসে পৌঁছেছি চারিদিকে দেখতে পাচ্ছি পাট গাছ থেকে যে পাট তা শুকর দেওয়া হচ্ছে রাস্তার দুধারেই এইভাবেই শুকর দেওয়া হয় পাট এই হচ্ছে পাট গাছে আঁশ 
যা তুলে জলে ভিজিয়ে তা থেকে আঁশ বার করা হয় তা রোদে শুকিয়ে বিক্রি করা হয় আমরা এবার পৌঁছে গেলাম বনগা আর একটি দর্শনীয় স্থান ইস্কনের মন্দির এই মন্দিরটা খুব বেশি পুরনো না মন্দিরে ভেতরে রয়েছে রাধা কৃষ্ণের অপরূপ সব মূর্তি এই মূর্তিগুলো সন্ধ্যেবেলা আর সকালবেলা পুজো হয় এরপরে চলে এলাম বনগা আর একটি দর্শনীয় স্থান প্রত্নতাত্ত্বিকবিদ রাখালচন্দ্র দাসের বাড়ি প্রথমে ঢুকতেই বিরাট এক দরজা এই দরজাগুলো দেওয়ালে রয়েছে বড় বড় সব পেরে যা একদিক দিয়ে ঢুকিয়ে আর একে দিকে গাঁথা বিশাল বড় 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 পেরে দিয়ে এই দরজা ভেতরে রয়েছে মস্ত বড় মন্দির দরজা খুলতেই ভিতরে আমরা প্রবেশ করলাম ঢুকেই প্রথমে বাঁদিকে পড়বে দুটি জোড়া মন্দির শিব মন্দির এই সেই জোড়া শিব মন্দির বেশ পুরনো আর সামনেই চোখে পড়ল এখানে দুর্গা পুজো হয় দুর্গা দালান রাখালচন্দ্র দাসের বংশধরেরা এখনো এখানে বসবাস করেন তারাই এটা রক্ষণাবেক্ষণ করে রেখেছেন শিব মন্দির রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ি একটুখানি এগিয়ে আমরা দেখতে পেলাম তিনটি প্রকাণ্ড বড় বড় গাছ যার নিচে রয়েছে দুটি জোড়া শিব মন্দির এই তিনটি প্রকাণ্ড বড় বড় গাছগুলো রয়েছে অসত্য আর বট মাঝখানে রয়েছে অসত্য গাছ দুধায় দুটো বট গাছ তার পাশে এই জোড়া শিব মন্দির এখানে সাধারণ মানুষকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম এই বট আর অসত্য গাছ অনেক পুরনো এই অঞ্চলটায় 
ঠান্ডা করে রেখেছে এই তিনটি প্রকাণ্ড বড় বড় গাছ এই যে গাছগুলো কবে কার অনেকেই বলতে পারলেন না কিন্তু এই যে জোড়া শিব মন্দির এখানে প্রতিনিয়ত পুজো হয় ভেতরে রয়েছে শিবলিঙ্গ এটা হচ্ছে বনগা দর্শনীয় স্থান যদি কখনো বনগা বেড়াতে আসে তাহলে এই জায়গাটা কখনই মিস করবেন না কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আমরা গাছগুলোকে দেখতে থাকলাম বিশাল বড় বড় গাছ জায়গাটা প্রচন্ড ঠান্ডা করে রেখেছে এই দুটো জোড়া মন্দির দেখে আরেকটু এগিয়ে গেলেই চোখে পড়বে আরো দুটি জোড়া মন্দির এটা আমরা জানতাম না লোকাল কয়েকজন ভদ্রলোক এসে বললেন আপনারা এগিয়ে যান আরো দুটি জোড়া মন্দির আছে যার ছবি আপনারা ভালো করে তুলতে পারবেন গিয়ে দেখলাম মন্দিরের ওপরে বট গাছ তারই মূল নিচে নেমে এসছে শিকড় বেকড়গুলো চলে এসে মন্দিরের নিচে আর মন্দিরের ভেতরেই পুজো হয় শিব রয়েছে প্রকাণ্ড বড় এক শিবলিঙ্গ মন্দিরটা বেশ পুরনো দেখেই মনে হলো এই যে মূলগুলো দেখা যাচ্ছে তা নেমে এসছে এই মন্দিরের চূড়া থেকে যেখানে বট গাছটা দাঁড়িয়ে রয়েছে তার মূল একদম নিচে চলে এসছে মন্দিরটাকে পুরো আঁকড়ে রেখেছে চারিদিক দিয়ে আমরাও চারিদিকটা ঘুরে দেখলাম যে চারিদিকে রয়েছে এই প্রকাণ্ড বড় বট গাছের মূল এই বট গাছটার মূল মন্দিরটাকে পুরো চারিদিক দিয়ে ঘিরে রেখেছে মন্দিরটা মাথার উপরে বট গাছ আর তার মূল রয়েছে মন্দিরের নিচে মন্দিরটা মাঝখানটা পুরো ঘিরে রেখেছে এই প্রকাণ্ড বট গাছ এই মন্দিরে না এলে এত ভালো দৃশ্য আমরা দেখতে পেতাম না আমরা যে রাস্তা দিয়ে চলেছি সে রাস্তার উপর পড়ল ইছামতি ব্রিজ এই হচ্ছে ইছামতি ব্রিজ নিজ দিয়ে চলেছে ইছামতি নদী তার উপরে রয়েছে এই ইছামতি ব্রিজ একদিকে চলে গেছে বাংলাদেশ আর একদিকে ভারত এই হচ্ছে ইছামতি নদী সামনে ইছামতি নদী
चले ढुकते ही चोखे पड़े पैंत फुट उच्चतार शिव बाबा महादेव दाड़ी रही पायर तला दिए प्रवेश करते लोकदान पवार मंदिर विशाल आकृतर यह मूर्ति दाड़ी रही तला दिए ढुके पड़ल मूल मंदिर दिखे भेतरे रही बाबा लोकनाथ मूर्ति लोकनाथ पवार मूर्ति एखने पूजा है दर्शन स्थान सत भाई कल मतार मंदिर मंदिर बस जाग्रत दूर दूरान्त मंदिर पुजो दीते आसे सत भाई कल मतार मंदिर ठीक उल्टो दिखे रही है विभिन्न डाल दोकान एखने पुजो फूल फल पसाद बिक्री है एखान भक्तरा पुजो डाला संग्रह कर नहीं चले आसें मंदिर बनगार विख्यात इच्छाम रेल ब्रिज रेल ब्रिज दिए जातायात ब्रिज पास इच्छाम नदी नदी ते कचुरीपाना भरा हे रेल लाइन रेल लाइन दिए चले बनगा और भारत जतायात व्यवस्था एरपे चले कल मतार मंदिर 
शेष दर्शन स्थान हे सत भाईशान ये सत भाई महाशान यछामती नदी धारे एखे एख का पोड़ानो है तर व्यवस्था रही पशे रही इछामती नदी 